，家属同学啊，他一直想让大家赶紧看这部纪录片。我说呀，现在放，恰逢其时。家属。我给大家说一件事儿啊，这个，这个是个真实的事，它不是故事。也在前不久啊，我一个朋友，啊，我一个朋友啊，他的家也被轰炸了。轰炸之后呢，这家夷为平地了，家里的人找不着了，不见了。这家里养了一条狗，还在。这条狗啊，就在那个废墟上。他知道是自己的家，他守着。白天，他走到很远的地方去觅食。他无论走了多远，他都要回来。回到这个家，大家看到荧幕上是金日成南开，他或许啊就是明日之北大清华。我在想。我们的教育香火不能断，要永续永存。无论我们将来流落到什么地方，我们总会回到家。我们一定会回到家。
。北平沦陷后，日军入侵清华和北大，我跟随众多师生撤离了校园，一起加入了抗日救亡宣传工作。同学们对未能完成学业忧心忡忡，而我也因为是否返回美国而犹豫彷徨。别去，太别去！我也别躲。我知道大家心里都不好受，我这心里啊也憋闷呢。那咱们去参军好了。你们真觉得印这些杂志有人看吗？你们到街上看看去。现在北平的老百姓只想着怎么逃命，谁管你燃烧不燃烧啊？我等不了了，陈家树，去不去？平香，我这几天一直在思考一个问题：我们的国家不缺视死如归的战士。可为什么北平还是沦陷了？我也一直在想这个问题。那天于娇问我为什么会输，我竟然答不上来。前两天我常常想起毕叔叔说的话：“我们输，就输在什么都不如别人。”对，所以日军敢公然开发布会轰炸南开，而我们连反击的空军都没有。所有的根源，就是我们的国家不够强大。就算我们所有的人都去参军，那能改变得了根本吗？是啊。也许我们现在才真正理解毕副师长所说的话。我们国家是需要多一个战士，还是多一个学生？那怎么办呀？就这么憋着？所以我们才要做杂志，把我们所有的憋屈、所有的愤怒，全都转化为文字，用文字来唤醒民众。只要多一个觉醒者，那么我们国家就多一个强者。对，我哥说的对，我们手里的这些杂志啊，就是武器。同学们，你们啊，马上就可以继续上学了。教育部已经决定将三校迁往长沙，组成临时大学。真的吗？太好了，我们又可以上学了。那我们什么时候可以出发？随时都可以出发，只要你们各自收拾好了，就可以出发了。嗯，太好了，裴先生，我可能。要提前告别了，你干嘛？我不想去长沙，我不想当逃兵。刚才大家说的都有道理，但是我认为不把日军赶出去，没法谈科学救国。我想好了，我要上战场，我要和他们真刀真枪的干一场。男儿何不带武钩，收取关山五十州？哎，云霄。你去哪儿？别追了。他要是真想走，你拦也拦不住。陈家树，你会跟我们去长沙吧？要是你愿意，跟我们一起去。谢谢你在南开救了我。裴先生，考生能去长沙吗？当然可以了。听到没？考生也能去。呃，老实说，我也没想好。是因为你父母要你回美国吗？华俊，你准备什么时候出发？我回去和我母亲商量一下吧。好的。那咱们大家就在这儿集合，一块出发。好，好，好。
去长沙？对。我妈就关心瑞明去不去啊？她当然去，润清也去。哎呀，我妈去给你收拾行李啊！妈，你干嘛呢？我们还没这么快走。再说了，我这不跟您商量吗？如果我去长沙，您一个人在北平怎么办？哎呀，我你就不用操心了。只要叶少爷去长沙，你就一定要跟着去。哎，你们会不会路过武汉呀？应该会吧。哎呀。跟你说，只要路过武汉的话呢，你正好去拜访一下润林的父母，妈再给你做几身啊，像样的衣服，像样的裙子。妈，现在是特殊时期，能凑齐学杂费已经实属不易了，其他的真的不需要，能省则省。学费的事儿啊，你不用考虑，妈有办法。你要是嫁到叶家，妈妈就什么都有了。妈，你要再这么说，我就不去长沙了。哎呦，你能不能让我省点心？这什么声音啊？不知道是什么，我去看看。哎，我跟你说的话，你往心里去啊！嗨。大晚上的，你又要干嘛？你打算什么时候走？你呢？打算什么时候回美国？我不知道。其实我不想回美国。可是我父母、我哥都想让我回去。你觉得我应该怎么样？我认为你应该要遵从你自己的内心。这是你的人生，不是你父母和哥哥的人生。赵哥刚回来那会儿。我肯定想都不想，直接我就坐船走了。那时候我觉得，只有美国才适合我。可短短这些天，发生了这么多事儿。当我看到那些前赴后继的二十九军士兵，再看到日军对南开做的那些惨无人道的事儿，我忽然觉得，这些事儿并非跟我毫无关系。所以，每当我爸妈让我回去的时候，心里总有种说不上来的感觉。我知道那种感觉是什么。你知道？嗯。休妻与共。二十九军将士流血牺牲，你会难过，是因为他们是你的同胞。南开被炸，你痛心疾首。是因为他是你的家园，国破家亡，生灵涂炭，你的父母家人尚在水深火热之中，你无法像鸵鸟一样遁去美国。我想是去是留，你心里会有答案的。莲花君。谢谢你，不客气。哥，我决定了，我不回美国了。不回美国了？嗯 ，I'm sure， 我要跟着北大。一起南迁去长沙，你想都别想，咱爸妈这关你就过不了。美国你去定了，慢点。这些是两校联考的试卷和考生的名单。多亏了郑先生未雨绸缪，我们学联的同志们冒着生命的危险，把这些给运了出来。还有这些，是大学的教职员名录和一些紧要的公文
，这些可不能落入日军手里啊！日军已经进驻北大的医院和灰楼了。郑先生还将留守北大一段时间，负责料理校产的保护问题，和照顾那些还未脱身的先生们的饮食起居。他委托我们把这些医病带去长沙。清华还有一些图书和典籍寄存在保定的仙客来旅社里，看来我们此次任务艰巨啊！心之所向，身之所往，虽道阻且长，行则将至，作则必成。妈，谁呀、啊？这么早来咱们家？隔壁林太太。啊，华俊妈。是啊，可怜天下父母心呐、啊。怎么了？他为了让女儿到长沙去读书，把房子卖给咱们家了。看，房契都拿来了。前两年刚买的房子。小俊，我都给你准备好了。这是去长沙的旅费，这是学费，这些呢是杂费，我都给你打了富裕。把它都收好了啊，妈，您到底有多少存款呀、啊？这些呢，回头给你做衣服。妈，我不用。从今往后的日子也不好过，这些钱啊，您留着自个儿用。不用担心我。来，你收好了，我去开门。哦。伯母好。哦，你是陈二少爷吧？哎，来来来，进屋坐，进屋坐。哎，伯母，我就不进去了。我妈跟我说了，咱们都邻居，房契啊，您就先收回去，钱你也留着用。我这……伯母，我先走了，再见。哎。钱你拿回去，替我跟你母亲说声谢谢。但是钱我们不需要。哎，刘华俊，钱呢？如果去长沙需要变卖家产的话，我是无论如何都不会去的。即使变卖家产，那也是咱自己的，一不偷二不抢，堂堂正正。妈，咱们明明已经负担不起了，您为什么不跟我说？谁跟你说负担不起了？咱不还是有那大院子的吗？妈，您实话告诉我，这些年您到底典当了多少东西？你真想知道？妈妈又退路了。不过看你现在出落的如此优秀，妈很欣慰，一点都不后悔。妈
我们有什么样的能耐，就过什么样的日子。没钱也有没钱的活法，我可以去赚钱，去工作养我们呀。说什么傻话！你要是真想保大妈的话，你就跟瑞明好好相处。等你嫁到叶家，别说钱了，妈什么都有了。我说我现在还会打算嫁给润明，即便是有朝一日我嫁给了他，那也是嫁给叶润明，不是叶家。你太年轻了，你根本就不懂嫁人对一个女人来说的重要性。妈妈培养你读书，就是希望你能有一天飞上枝头变成凤凰。那叶家就是咱家的一个枝头，你必须得好好把握，你明白吗？妈，感谢您如此的直白。也感谢您对我的栽培，但恐怕你要失望了。我读书不是为了飞上枝头。那女孩子读书不就为了改变命运吗？那你读它干什么？那我就不读书了，我就留在北平陪您。你陪我？你陪我干什么呢？咱娘俩在家大眼瞪小眼吗？那幸福就可以从天上掉下来。你要知道，你早晚有一天要嫁人的。那我就不嫁了。你今天是不是想气死我？我。我读书是为了充盈我自己，去体验不一样的人生。你爸就读了一辈子的书，到头来不就是个教书匠，窝囊一辈子吗？我爸他一点都不窝囊，他教我识字，教我阅读，教我音乐，还教会了许多的人。如果非要再嫁入豪门和教书之间做一个选择的话，我一定会选择教书。你是想最后落得跟你爸一样的下场？你干什么去？让你彻底死心！你别给我乱来！云霄，云霄，你干嘛呀？云霄，你来这里干什么？国家兴亡，匹夫有责。父亲对你说的话，你到底有没有听进去？我可以上战场杀敌，我差哪儿啊？就像你这样的，杀哪门子敌？我还没训练呢，我训练就能上。我再给你一分钟时间做决定。不用。冰峰，你有病啊！你是不是有病？你指给我看，哪一个是咱们的，哪一个是日军的？指。这个是咱们的，那个是日军的，拿起来，扔下试试。里面没有炸药，炸不死你。你现在在哪儿？像这样的手榴弹，更多炸死的是我们自己的士兵。是太重吗？是太轻？是缺军费吗？是。我们不仅缺军费，更缺能把军费变成武器的人。
，我军每天数以千计的伤亡，是因为我们的士兵不善战吗？不是，是因为我们的军备太差。那些战士是因为这些老掉牙的手榴弹，才丢了自己的性命。李江，还记得父亲跟咱们说过的话吗？如果咱们将来面对的是一场旷日持久的战争，你是清华物理系的，以后咱们的军工厂能不能使上先进的武器，就指望你们了。别丢我们毕家人的脸！哥，我发誓，我一定会研制出比日军更好的武器。欺骗了你，不要悲伤，不要心急。忧郁的日子里，需要镇静。相信吧，快乐的日子终要来临。叶润明，清华文学系才子。这位是林华俊，是北大文学系才女，也是我们诗社的召集人。You smile and talk to me of nothing. And I feel that for this, I have been waiting long. Jun,等很久了吧？还好。裴先生已经跟我定好了，后天中午启程。我提前去你家帮你拿行李。瑞明，你后天不用来接我了。为什么不来？咱们不是说好了要一块出发的吗？ 我不去长沙了。你说什么？我不去长沙了。你，你是因为家里有事情耽搁的。没关系，我们大家都可以等你的。没有，是我自己不想去的。你怎么就不想去了？我不放心我母亲一个人在北平生活，所以。那，那我们可以带着伯母一块去长沙。生活方面。瑞明，你的好意我心领了我们分手吧。为什么？即使你留在北平，我去长沙，咱们俩也用不着分手。不是这个原因。那是什么原因？前些天，我母亲一直让我邀请你来我们家吃饭。我知道他什么意思，可是我的内心却总是很抗拒。也就是从那时起，我开始思考我们之间的关系。你很优秀，优秀到我无法拒绝你。但是我忽然不明白了。我不知道我是因为无法拒绝你的完美，还
还是真的爱你？华娟，能不能给我们一点时间，让我来证实你心中的依恋？我原本也是想去证实的。可惜现在没有时间了，还给你。长沙的菜比武汉的要辣，你胃不好，少吃，后会有期。大哥子，你好。怎么到处都是日本兵啊？先生，您还不知道吗？清华大学早就被日军占领了。要不以前拉一趟两三毛，今儿就得两块。就这样，都没人拉呀。那大哥子，赶紧调后，去移锁。哎，好嘞。学校欠校的通知，你收到了吗？啊，收到了啊。不过有一件东西还在清华园里，我想去取回来。虽然价值不高，但是对物理研究很有帮助。若落在日军的手里，会对我们物理系的同仁是一个不小的打击。钟老兄，现在的清华园已经被日本强盗霸占了，你就是进得去，但是你想从实验室拿出东西。那帮强盗是不允许任何人这样做的。我自己想办法，但无论如何，这个东西都要取回来。严师傅，啊，来找冯教授啊！啊，是，呃，我给冯教授送衣服来了。好，我明天去你店拿衣服。啊，好，好，好，可以。来了，来了。冯先生，严师傅，真不好意思，还让你亲自跑一趟。哎，您客气。来，你把衣服给我。冯先生，要不您穿上试试？不用，你等一下，我给你拿钱。哎，好。你说什么？华静姐不去？她要留在北平照顾她妈妈。可是他之前都说会去的呀，他不会是找的理由？你没追问？没有。
不行，我得找他去。嗨。所以说，华俊姐不去长沙的真正原因，是因为没钱。哎，哥，你再去劝劝华俊姐吧。华俊这么要强，你想要怎么说服他了吗我先走了。郑先生，这是你的花卷，记得啊，要结伴出行，要注意安全。郑先生，嗯，路费我就不需要了。为什么？我不去长沙了。不去长沙？好好的，为什么不去长沙？你留在北平干什么？留在北平。也挺好的。